Today we have gathered again with the same zeal and enthusiasm for today's event, that is the Nobel Lecture Program of 2023. Before the start, I invite our today's speaker, Vice Principal Madam Chandana Kagwe Baidu, Dr. Monnagini Dr. and Mr. Palas Kumbang to take the chair. A small gift from IQAC family to the three speakers. For general information, uh, this year in physics Nobel Prize was awarded to Pierre Agostini, Ferenc Krauss and Annie L. Hullier. We know all about atoms, the smallest particle. And inside the atom, there is proton and neutrons surrounded by electrons. So these three scientists have worked on the characteristic of electrons because these electrons have very important role in electricity, magnetism, and many other fields. Uh, to discuss and to elaborate more precisely, now I request our Vice Principal Madam, Mrs. Chandana Goga Baidu, to take the mic. Good afternoon, everybody, respected principal, my dear colleagues, office staff and all our dear students. So welcome to the Nobel Lecture Series 2023 organized by IQSC in collaboration with the Science Forum of Dibru College. So today at the very onset I would like to thank the organizers for giving me this opportunity to be a speaker in this prestigious event. So I will speak on this year's Nobel Prize in Physics. So the Nobel Prize in Physics for the year 2023 has been awarded to three experimental physicists in equal share and they are Pierre Agostini, Ferenc Krauss and and Luyer. So I will give a brief introduction about the three Nobel laureates because brief I would say because all the three of them they have an illustrious career spanning more than three decades and each of them have received a number of awards and prizes and they are members of many prestigious bodies so to speak about each and every one of them, it will take a lot of time. So I will speak in brief about them. So the first Nobel laureate, Per Agostini, he was born in Tunisia and is at present the Emeritus Professor of Ohio State University in USA. And he is known for his pioneering work in strong field laser physics and at a second science. And he has been awarded a number of awards and the significant among them are the Gay Lussac Humboldt Prize in 2003, the William F. Meggers Award in 2007 from the Optical Society of America. And the second Nobel laureate is Ferenc Krauss and he was born in Hungary and is at present the director of the Max Planck Institute of Quantum Optics and also a professor in the Ludwig Maximilians University of Munich in Germany. And he has also an illustrious career spanning more than three decades and has received numerous awards and uh, members of many bodies and the significant among them 
uh, the Otterhan Prize in 2013, the Wolf Prize in Physics in 2022, the BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award in 2022. And the third Nobel Prize winner is a woman and her name is Anne Luyer and she was born in France and is at present the Associate Professor of Atomic Physics in Lund University in Sweden. And she is only the fifth woman in the world to receive the Nobel Prize in Physics. So it's an encouraging uh, thing for the women physicists of the world. And she has also a number of awards to her credit and the important among them are the UNESCO Laurel Award in 2011, the BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award in 2022, which she won together with, jointly with Ferenc Krauss and the Wolf Prize in Physics in 2022. And this one also she won jointly with Ferenc Krauss. And she was a member of the Royal Swedish Academy of Sciences in 2004. And from 2007 to 2015, she was a member of the Nobel Committee of Physics. And when she was given the news, she was contacted to give the news of receiving the Nobel Prize. She was in a class, she was taking a class and during classes she does not take call and so her husband was contacted and he said that she will call back after her class and in the interval of her class she called back and then she was given the news then she again returned back to the class and after taking the class for some time she told her students that uh, she will be leaving some, for some important event and then the students knew that there is something serious happening because otherwise she doesn't leave the class like that. So this shows how dedicated they are and how casual they are as Rosaline yesterday mentioned. So this is really amazing and we have a lot to learn from them. So this is all about the Nobel laureates. And the three of them, they have received this prize for their work on experimental methods for generating autosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter. So basically, they received the prize for discovering experimental techniques to generate autosecond light pulses. Uh, the exact pronunciation is attosecond light pulses. So let me first talk about what is attosecond. Now we know that one second is the unit of time and it is the approximate time of the heartbeat of a human, normal human being. Then we also have come across nanosecond that is 10 to the power of minus 9 seconds, picoseconds, which is 10 to the power of minus 12 seconds, femtoseconds, that is 10 to the power of minus 15 seconds. Now, attosecond is equal to 10 to the power of minus 18 seconds. So that means in one second, there are 10 to the power of 18 attoseconds. And the ratio of one attosecond to one second is the same as the ratio of one second to the age of the universe expressed in second. So attosecond is a very, very small unit of time. And these three scientists, they discovered light pulses of the order of attoseconds. So why did they receive the prize for this discovery? Was it worth it? So that was a question. 
yes they deserve it because this discovery has opened the door for the scientists to explore the world of electrons after this discovery the scientists are now able to study the subject electron dynamics in matter now electron dynamics is a branch of physics in which we study about the motion of electrons inside atoms molecules and matter in the condensed state and we all know electrons they are the subatomic particles and atoms they are the basic constituents of all matter and inside an atom there is the positively charged heavy nucleus and around the nucleus the negatively charged electrons they revolve in their orbits and these electrons they are the they are under the attractive potential of the nucleus since the nucleus is positively charged it keeps on attracting the electrons and when the electron is revolving in its orbit it corresponds to a definite amount of energy it possesses a definite amount of energy and if some energy is given to the electron by any external agency it can be ejected from the orbit out of the atom so then the atom uh, electron will now be free to move about in the interatomic and in the intermolecular spaces and these electrons they move at a very high speed of the order of attoseconds so till recently the only the femtosecond speed of light pulses was the limit so the scientists were able to study only the motion of the atoms and molecules because atoms and molecules they move at the speed of femtoseconds but the study of the motion of electrons was not possible before the discovery of attoseconds attosecond light pulses so soon after the discovery of the attosecond light pulses the scientists have now been able to study the motion of the electrons and we all know if you want to if you wish to observe the motion of any fast moving object our eyes must be able to move with a speed greater than the object as for example if you observe the motion of the bullet coming out of the gun with a naked eye then the part of the bullet will appear blurred to us to a naked eye similarly if you observe the motion of the flapping of the wings of the hummingbird a hummingbird flaps its wings at the rate of 30 or uh, sorry 80 times per second so with a very high speed so if you observe the flapping of wings with a naked eye the wings the motion of the wings will be hazy we will not be able to observe with precision and if you want to capture the motion of a fast moving object with a photographic camera then the shutter speed of the camera must be greater than the speed of that event if you want to capture the motion of the bullet the speed of the shutter speed of the camera must be greater than the speed of the bullet so then only the light will fall on that bullet it will be bounced back and will fall on the lens and the motion that is the event will be recorded so now after the discovery of the attosecond light pulses the scientists are now able to take snapshots of the motion of the electrons before the discovery the electrons motion of the electrons could not be studied and as i have already told you that electrons they are the subatomic particles that means they are present in all matter in all the objects around us 
in our bodies than in our uh, computers, mobiles, everywhere electrons are present. So that means they are all pervading. So after the discovery of the attosecond light pulses, the since now we can observe the motion of these fast moving electrons, so that means the field of research and applications in a number of fields have been opened up. Now, the scientists are now able to do research in many fields extensively. For example, in chemistry, then condensed matter physics, then astrophysics, electronics, biomedical science. So in all these fields, these attosecond light pulses can be used to explore the motion of the electrons because in these fields the electrons play a very significant role. Now if you take the case of chemistry, in chemistry we know that the electrons they take part in all chemical reactions. So after the discovery of these light pulses, these uh, all the chemical reactions in chemistry, for example, the electron-electron interactions, then the uh, charge transfer processes, charge screening processes, they will now be able to be studied with precision and extensively. And in fact, a new branch of chemistry has come up which is called attosecond chemistry. Then in the field of electronics also, we know that electrons are the key players in the electronics and the semiconductor industry. Now, since the electrons can be studied in detail, their motion can be studied in detail, so that means we can now manipulate matter in the atomic level. And manipulate matter means now the scientists are already working on a technique to convert the insulators into semiconductors and conductors. And that will in fact revolutionize the electronics and the semiconductor industry. And that technique is called the ultra-fast switching technique. And in the near future, the speed of our electronic gadgets will obviously increase. It will increase to a great extent with the help of this autosecond light pulses. And then in the field of astrophysics also, these autosecond light pulses have a very uh, significant role to play by sending these autosecond light pulses to the galaxies, to the stars, to the planets, we can get an insight into the origin, into the structure and the evolution of these celestial bodies. And also by using these autosecond pulses, we can also uh, determine and analyze the if you send these light pulses to the unexplored planets, then we can also determine whether there are the conditions of habitability or not, whether there is potential for life there or not. So this is the use or the impact of attosecond light pulses in the field of electronics and semiconductor industry. In fact, this industry will be revolutionized with the help of these very short light pulses. Then in the field of biomedical science also, the, these very short light pulses have a tremendous impact. And in fact, the PROS group, that is the Nobel laureate Ferenc PROS and his co-workers, they are working on a technique which is called molecular fingerprinting. So with this technique, what they are doing, they are studying the blood samples of human beings and 
after extensive study on these blood samples, if there is any minutest change in those blood samples are found. And if the change is attributed due to any disease, then that means the diagnosis of the disease can be done at a very early stage. And early diagnosis means early treatment and early treatment will ensure the cure of that disease. So that means this very short light pulses will have a far reaching impact in the biomedical science or in the medicine sector. And this is specially applicable in the case of the dreaded disease that is cancer. We all know cancer affects the cells of the human body, the blood cells, lung cancer affects the lung cells. So this will be of great help in the treatment and early diagnosis of these diseases. So these are all of the benefits of the very short light pulses. And that is why I said, or everyone is of the opinion that the discovery of this light pulses has rightly received the Nobel Prize. Now let me come to the technique, that is the experimental technique that they have discovered. So I will not go into the details of the technique because it will require a board the, to draw the diagram. This is not possible. So I'll just uh, give an outline of the techniques. I will not go into the hardcore physics into these techniques. It was in 1987 when Anne Luyer, the woman Nobel laureate, who first performed an experiment in Paris in a research lab. And what she did, she took a beam of infrared laser light and passed it through a mass of noble gas. Noble gases are, for example, helium, neon, neon argon, krypton, xenon, radon. She took any of these noble gases and she passed it, uh, the infrared laser light through this noble gas. Then she found that out of this noble gas, light pulse of different frequencies are emitted. And if suitable conditions prevail, then what happens? The, there will be interference in between those light pulses. Those light pulses will be of different frequencies. And if they are in phase, then there will be interference. And due to this, attosecond light pulses will be generated. And this uh, technique was called high harmonic generation technique. And she worked on this technique for almost a decade. She tried to explain the phenomenon, why it, it, it happened. And then, and she has laid the foundation for all the subsequent experiments. All the experiments that were performed after her experiment was based on her principle. Then 13 years after that experiment, in 2001, Pierre Agostini, he performed one experiment in Paris, in the same lab where uh, Anne Luyer performed the experiment. And there she used the technology which was called rabbit technology. The technique was somewhat different, but the principle was the same that was first started by Anne Luyer. And that technique was called rabbit technology and rabbit stands for reconstruction of attosecond beating by interference of two photon transitions. So this is the full form of rabbit. And using this technique, she, uh, he uh, generated a train of attosecond pulses of the order of 250 attoseconds. He was also able to measure the duration of the pulses. 
Then in the same year, in 2001, the other Nobel laureate, that is Ferenc Krauss, he performed one experiment based on the same principle, that is the high har harmonic generation technique, and he performed the experiment in Vienna. And using his technique, which was called streaking technique, he generated attosecond light pulses of the order of 650 attoseconds. And the significance of his pulses was that they were isolated pulses. Isolated, mana eta eta attosecond pulses. But the former uh, Nobel laureate, that is Pere Agostini, he generated a train of attosecond pulses of the order of 250 attoseconds. And in the same year, the Nobel laureate, uh, Ferenc Krauss, he generated attosecond pulses of the isolated attosecond pulses of the order of 650 attoseconds. So this is all about the technique that they have discovered. And later on in 2003, again, Anne Lure, she also used a new version of the technique that is high harmonic generation technique. And she now generated attosecond light pulses of 170 attoseconds. And that is the record of attosecond pulses till now. And from that year onwards, from 2000, uh, sorry, 1987 onwards, many scientists have been working to develop this attosecond light pulses, but based on the same principle, but obviously the techniques have been improved now. Till now, more improved techniques have been discovered. So this discovery has given humanity new tools for the research and application in a number of fields. And the fruits of these applications, uh, humanity or humankind will now slowly will be able to enjoy. So this is all about the Nobel Prize in Physics. So I don't know how much I've been able to explain because I'll have to admit that in my 34 years of my teaching life, I have not taken, uh, I don't remember taking a single class without using a board. I have to put one or the other scratch on the board. The secret is that when I look at the board, I try to recollect my topic. So this is all about the attosecond light pulses the applications and the fruits of these applications humankind will be enjoying in the years to come. Thank you. Thank you, Chandana Madam, for giving us such a beautiful knowledge on attosecond and about the importance of electrons. For the first time, we got to know about that uh, within second, there are many seconds. I wish I could have pervaded those attoseconds and go back to my higher secondary and do my higher secondary in Dibru College <laughs> because I got least marks in physics, the marks which cannot be revealed in public. <laughs> okay. <laughs> anyway, uh, thank you, madam. It is a git poribekon. A git poribekon koibo amar mur poram bondo. Digonto Bolo. Kotom Moro me Jodi Kohari me Pai Kalpu Akiyo Jan Moro Hija Kotom Moro me Jodi Kohari me Pai Kalpu Akiyo Jan Moro Hija Ekhon Hiya Aru Ekhon Hiya Nidhi Nehe Moro Kud Nota Pai Kotom Moro me Jodi Kohari me Pai Aru 
পরিণতা পাই প্রথম মরমে যদি পহাড়িলে পাই ভালপুয়া কিও জানু মরোহি যায় ভালপুয়া কিও জানু মরোহি যায় যৌবন প্রভাত বেলাতে তুলা দেখি শিরো হঠাতে যৌবন প্রভাত বেলাতে তুলা দেখি শিরো হঠাতে প্রথম সাউরি তেজে হলি তুমি জানো গমকে তুয়ারা প্রথম সাউরি তেজে হলি তুমি জানো গমকে তুয়ারা প্রথম মরমে যদি কখানি পাই আর পুয়া কিও জানু মরোহি যায় এখন হিয়া আরো এখন হিয়ায় মিরিনে মরমে পূর্ণতা পায় প্রথম মরমে যদি কখানি পাই ভাল পুয়া কিও জানু মরোহি যায় ভাল পুয়া কিও জানু মরোহি যায় next uh, coming to the main topic uh, this year nobel prize in chemistry was awarded to mongi bavendi luis bruce and alexey yakinov in the chemistry they got nobel prize for quantum dots uh, these are particles nanoparticles which again play a very important role in different fields uh, like as Chandana Madam has said about uh, the electrons and about attoseconds and they play a very important role in studying uh, different um, cells, about cancerous cells to identify different diseases. They will play a very important role. Similar to that, quantum dots uh, in simple uh, words, uh, if I would explain uh, this quantum, because of the quantum dots, we are able to see the pictures in the television in the computer monitors and they have many important roles which will be explained by our today's speaker dr mandagini dr ebi koar agote moi kobo bisaru nobel prize mane ki ki ho ki hor subject ko diye aru ama kun 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 sonor pa ketia parise ja eta somu moi abhag dio nobel prize ami hokole hor pa huni aisu tar naam hoise alfred nobel তো এজন উদ্যোগপতি আসে বিজ্ঞানী আসে রাসায়নবিদ আসে 
আর এই বলেও পো গেছে মহান দানী আসলে দানী তো হবই লাগিব জীবনের যার সমস্ত ধনরাশি আর্জিত আসলে আর্জিত করেছিল উইবর আসলে মৃত্যুর আগতে উইলত লিখি গেছিলেন যদি বিশিষ্ট ব্যক্তি অকল ব্যক্তি নহয় যখন ব্যক্তি হোক সংস্থা হোক যখন মানব জাতি হিতর হকে যে অবদান আগবাবেলকে এই নবেল বটা তো আগবাব আর নবেলর মেমোরিতে এই বটাটোর নাম রাখিছিল নবেল প্রাইজ আর এই বটা তো সদায় কেতিয়া ডিস্ট্রিবিউট করা হয় তেওঁ মৃত্যু ডেটটোত সদায় করা হয় তেওঁ মৃত্যু হয়েছিল দশ ডিসেম্বর নাইনটিন এইটি আর তেতিয়ার প্রায় দশ ডিসেম্বর তারিখে সদায় নবেল প্রাইজ একটা বটা বিল দিয়া হয় আর এই বছরও ডিক্লার হে দিছে কিন্তু বটা দিয়া হব টু টেন ডিসেম্বর আৰু এই নবেল প্রাইজ বোর নাইনটিন হান্ড্রেড জিরো ওয়ান তার উনৈশো এক চনের পর দিয়ে আছে আর প্রত্যেক বছরে দিয়ে আছে মাজতে আপনার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেটা হয়েছিল আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেটা হয়েছিল তেতিয়া মাজত সেইকিটা বছর দিয়া হওয়া নাছিল আর এতালেক অকল ব্যক্তিয়ে পো নাই কিছু সংস্থায়ও পাইছে আমি শুনে আইছো রেড ক্রস যে আন্তর্জাতিক সংস্থা সিহতে তিনবার তিনবার কারণে শান্তি নোবেল বটা পাইছে সিমিলারলি সুইজারলেন্ডর যে শরণার্থী আন্তরাষ্ট্রীয় সংস্থা আছে দুবার কারণে নোবেল প্রাইজ শান্তি নোবেল বটা লাভ করেছে এটা মনে হো কেমেস্ট্রি বিষয়ে কেমেস্ট্রি উনৈশো এক চনের পর কেমেস্ট্রি বিষয়ে নোবেল প্রাইজ দি আছে আর এতালেক এশো চৈধ বার কেমেস্ট্রি বিষয়ে নোবেল প্রাইজ দিছে আর টোটেল টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি টু লোক ওয়ান নাইনটি ওয়ান জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এই বটা তো লাভ করেছে তার দুজন ব্যক্তি দুবার কারণে এই বটা তো লাভ করেছে আর এই বছর টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি থ্রি এবার তিনজন বিশেষ ব্যক্তি এই সন্মানীয় নোবেল বটা তো কারণে ডিক্লার করেছে পাইছে বলে আর তিনজনের নাম হয়েছে এজন নাম হয়েছে মোহনগি বাউেন্ডি দুই নম্বর জন হয়েছে লুইস ব্রুস আর তিন নম্বর জন হয়েছে এলেকজি একটি মো যদিও কিহর কারণে পাইছে ডিসকভারি আর এন্ড সিনথেটাইজ অফ কোয়ান্টাম ডট এটা কোয়ান্টাম ডট বলে কলে সদায় কেমেস্ট্রি পাইছে কিন্তু সে বলে নয় কেমেস্ট্রি ফিজিক্স মেথমেটিক্স এই সকলবিল মানুষের কারণে কোয়ান্টাম শব্দটা বহুত বহুত কমন শব্দ এই হয় ইয়াত বেলে বেলে সাবজেক্ট বহি আছে কোয়ান্টাম শব্দটা কারণে বহুত পরিচিত নহয় কিন্তু আজি মূল ভাগত যদি পড়ছে কোয়ান্টাম ডট এই এনে টপিকটা বহু ডর ইমান কম সময়ের ভিতরতে নিজে বুঝিবলে অল্প কষ্টকর আপনাদের কেন কষ্ট মানে সাইন্টিফিক শব্দ ইউজ নকে মানে কম সেই বিষয়ে যত্ন করি আর এই তিনজন সাইন্টিস্টর এজন যখন আসলে এলেকজি একিমো তো কিন্তু ফিজিক্স গ্রেজুয়েট অন্তর ডিগ্রি পাইছিল ফিজিক্সতে পিএইচডিও ফিজিক্সতে করেছিল আর অরিজিন আসল আসলে রুশিয়ার আর বর্তমান যখন নেনো ক্রিস্টাল টেকনোলজি ইউএসএর আছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাতে তো কর্মরত লুইস ব্রুস হয়েছে ইউএসএর মানুষ তাতে তার জন্ম আর এটা কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি নিজের গবেষণা কাম করে আছে আর তিন নম্বর জনের নাম হয়েছে মোহন ডি বাউেন্ডি হয়েছে গোটে তিনজনের ভিতর ইয়ংগেস্ট হয় আর বর্তমান এম আই টি ইউএসএ দুখনত তাত করে আছে নিজের হেরি কাম গবেষণা কাম আর অরিজিন হয়েছে পেরিস ফ্রান্সর পেরিস এটা তিনজন মানে কন্ট্রিবিউশন কম তার আগতে মানে আলোচনা করি কোয়ান্টাম ডট মানে কি এটা আলোচনা করবলে হলে কোয়ান্টাম ডট মানে কোয়ান্টাম ডট আমার সকলে কমন পিপুলে বুঝিপরাকে মানে কবলে যত্ন করি যে কোয়ান্টাম ডট হয়েছে এনেকা একটা টাইনি মানে সর সর ক্রিস্টেল ক্রিস্টেল ওয়ার্ড তো আমার ফিজিক্স কেমেস্ট্রি মানুষ সদায় লাগে এনেকা সর সর ক্রিস্টেল যা আমি খালি চকুরে নেদেখ তাক কোয়া হয় এই সেমি কন্ডাক্টর আর নেনো পার্টিকলস ক্যারেক্টার থাকে তাহাঁতর সাইজ বিল টু টু টেন নেনোমিটার ভিতর পড়ে টু টু টেন নেনোমিটার মানে কেনকা হয় নেমোমিটার ইমানই সর ইমানই সর আমি যদি নিজের চুলি এডাল চাও এডাল চুলি আমার কারণে কেন এডাল চুলি আমার কারণে একবারে সর সেই চুলি ডালতেও সেই কোয়ান্টাম ডটর সাইজ তো ওয়ান লাখ টাইম এক লাখ গুণ সর হয় সাপোজ আমি আইডিয়া করলো আমি নিজক আমি একটা হিউম্যান বডি আমি আইডিয়া করে ললো এটা নিজকে সূর্য হটার লগত তুলনা করলো তারপর আপনি বা মানে নিজকে সূর্য লগত তুলনা করলে আমি একটা নগণ্য আমার কোনো অস্তিত্ব নাই ঠিক সেইদরে আমি যদি নিজকে একটা কোয়ান্টাম ডট আমার লগত কম্পেয়ার করো কোয়ান্টাম ডটটো আমার কারণে একবারে নগণ্য একবারে ডট এটা আমি যে ভাবিম যে ফুটবল এটা ফুটবল এটাও আমি দেখি থাকো কিন্তু ফুটবলটো আমি সাপোজ পৃথিবীখনের লগত কম্পেয়ার করলো তেতিয়া কেন লাগবে এটা ডট নিচিনা লাগবে ঠিক সেইদরে ফুটবলটোর লগত যদি আমি একটা কোয়ান্টাম ডট মানে কম্পেয়ার করো ঠিক সেইদরে ফুটবলটোর তুলনায় কোয়ান্টাম ডটটো একটা ডটেই হব তার কোয়ান্টাম ডট এনেকা বস্তু আমি খালি চকুরে নেদেখো কিন্তু বহুতে ভাবিপারে আমি সরপা শুনে আইসো যে মাইক্রোস্কোপ আছে 
নর্মেল মাইক্রোস্কোপ সেইবোৰতো আমি চাব পাৰো নাই সেইবিল নর্মেল মাইক্রোস্কোপতো আমি কোয়ান্টাম ডট বিলাক চাব নোৱাৰো এবিল আমি চাব পাৰো কিছমান ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোস্কোপ আছে বহুত আছে হুনিছে নাম সেম বুলি আৰু টেম বুলি সেম মানে হৈছে এটা স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ আৰু ইটো হৈছে ট্ৰানজিচন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ সেই দুটা মাইক্রোস্কোপৰ দৰাহে আমি কোয়ান্টাম ডটৰ আৰু ভালকে চাব পাৰো এতিয়া কোয়ান্টাম ডট কিয় কিয় ইমান কোয়ান্টাম ডট ইমান কি যে তাৰ কাৰণে যে মানুহে মানে নোবেল প্ৰাইজ দিলে আসলে কোয়ান্টাম ডট বিলাকৰ কি হয় 100 টু 1000 এটম এনেকা লগ লাগে আৰু লগ লাগি পেলাই যেতিয়া কোয়ান্টাম ডট প্ৰডিউচ হয় আমাৰ জেনেৰেলি ইটা দেখা আমি ইটা এটা ইটা আছে আমাৰ চকুৰাৰ সেই ইটা টুকুৰা सपोज আমি ভাঙি গুৰি কৰিলো তাক सपोज নেনো স্কেললে আনিলো যেতিয়া আমি চকুৰে নেদেখো তাক আনিলো একেৰে কম্পোজিচনে থাকিব ঠিক সেই দৰে কোয়ান্টাম ডট বিলাকটো সেই এটম বা মলিকুল একে গিতে থাকিব কিন্তু তাত কি হয় প্ৰপাৰ্টিজ কিছমান বেলেগ বেলেগ হয় প্ৰপাৰ্টিজ মানে অপটিকেল প্ৰপাৰ্টিজ ইলেক্ট্ৰিকেল প্ৰপাৰ্টিজ এবিলাক কি হয় অলপ অলপ চেঞ্জ হয় আৰু মানে কেনেকুৱা আহিলে অপটিকেল প্ৰপাৰ্টিজ বুলি কলে কেনেকুৱা হ'ব আমি এতিয়া যিটো চকুৰে দেখো আমি কালাৰ দেখো ৰং দেখো ৰঙা নীলা হালধীয়া সেউজীয়া সেই প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক কি হয় কোৱান্টাম ডটত বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাহাঁতে সেই প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক সদায় ভেৰি কৰে এতিয়া আহো তিনিজন চাইণ্টিষ্টে কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আগবঢ়ালে যে কোৱান্টাম ডটটো আৱিষ্কাৰ হ'ল আৰু তাৰ কাৰণে আমি উভতি যাব লাগিব আৰু ফৰ্টি ইয়েৰ্ছ মান আগলে উভতি যাম চাপোজ সময় নাইনটিন এইটি মানৰ নাইনটিন এইটি ওৱান তেতিয়া এলেক জি একিবম আছিলে যিজন ফিজিক্সৰ আছিলে তেওঁ নেনো ক্ৰিষ্টেলৰ ওপৰত তেওঁ গৱেষণা কৰি আছিলে তেওঁ নিজৰ গৱেষণাগাৰত নিজে গৱেষণা কৰি আছে তেওঁ আকৌ কপাৰ ক্লোৰাইড বুলি এটা কেমিকেল আছে সকলোৱে নাজানিব পাৰে কপাৰ ক্লোৰাইডৰ এটা কেমিকেল হয় সেইটো নীলা কালাৰৰ হয় নীলা ৰং সেইটো দি পেলাই আমি যে গ্লাছ আছিলে গ্লাছ যে আছে থাকে আমি এনেকে এনেকে গ্লাছ বনাই আছিলে তেওঁ মানে বহুত বেলেগ বেলেগ গ্লাছ বনাব বিচাৰিছিলে তেওঁ কিন্তু একেটা কপাৰ ক্লোৰাইডৰ কেমিকেলটো দিয়ে গ্লাছ বনাইছিলে তাৰপিছত তেওঁ মন কৰিলে যে গ্লাছবোৰ বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ হ'ল তাৰপাছত কেইটামান গ্লাছৰ ৰঙা ৰঙৰ কিছুমান গ্লাছ হ'ল নীলা ৰঙৰ কিছুমান হ'ল হালধীয়া কিছুমান হ'ল সেউজীয়া তাৰমানে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁ ৰঙৰ গ্লাছ পালে তাতে এতিয়া ভাবিলে মইতো একেটা কেমিকেলে দিছোঁ তেওঁ গ্লাছবোৰ কেলে বেলেগ বেলেগ হ'ল তেতিয়া তেওঁ আকৌ ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰিলে ষ্টাডি কৰি চালে যে তেওঁ কপাৰ ক্লোৰাইজ যিটো দিছিলে মেনো পাৰ্টিকলটো সেই গ্লাছবিলাক দিওঁতে অলপ চাইজবিলাক মানে কিছুমান সব গ্লাছবিলাকৰ চাইজবিলাক বেলেগ আছিলে চাইজবিলাক বেলেগ হোৱাত তেওঁ মানে এটা আইডিয়া লৈ ল'লে যে চাইজ বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ লগে লগে কালাৰ বেলেগ বেলেগ হয় সেইটোৱে তেওঁ প্ৰথম এলেক্সি একিবমে সেইটো আইডিয়া কৰিলে যে চাইজ অনুযায়ী কালাৰ বেলেগ বেলেগ হয় আৰু এইটো আমি কোৱান্টাম ডটৰ ফাৰ্ষ্ট চিনথেটিক বুলি ক'ব পাৰোঁ এইখিনিলৈকে ঠিকে আছিলে তাৰ পাছত আৰু দুবছৰৰ পাছত অন্য এজন চাইণ্টিষ্ট যিজনে পাইছে লুইচ ব্লুইচ বুলি যিজন চাইণ্টিষ্ট তেওঁ নিজৰ গৱেষণাগাৰত আকৌ কোৱান্টা নেনো পাৰ্টিকল কিছুমান চিনথেটাইজ কৰিছিলে তেওঁ কৰিছিলে কেডমিয়াম চালফাইডৰ ওপৰত সেইটো এটা কেমিকেলে তেওঁ কি কৰিছিলে কেডমিয়াম চালফাইডৰ চলিউচন এটা বনাইছিলে চলিউচন বনাই লৈছিলে চলিউচন বনাই লওঁতে তেওঁ প্ৰপাৰ্টিজবিলাক চালে তেওঁ মন কৰিলে আমি চাব এতিয়া এটা কেডমিয়াম চালফাইড কেমিকেল লৈ এটা চলিউচন বনালো সেই চলিউচনটো লৈ পেলাই তেওঁ সেই মুহূৰ্তত বনোৱা কেডমিয়াম চালফাইডৰ চলিউচন তেওঁ কালি বনাইছিলে পৰহি বনাইছিলে তাৰ বহুত দিনৰ আগতে বনাই থোৱা কেডমিয়াম চালফাইডৰ প্ৰপাৰ্টিজবিলাক তেওঁ চেক কৰিলে তাৰপিছত তেওঁ চেক কৰোঁতে দেখিলে যে একেটা চেম্পল একেটা কেডমিয়াম চালফাইড দিছোঁ কিন্তু তথাপিও চলিউচনবিলাকত কি হৈছে বেলেগ বেলেগ অপটিকেল প্ৰপাৰ্টিজ দেখুৱাইছে তাৰমানে বেলেগ বেলেগ ৰং দেখুৱাইছে এটা চেম্পল চলিউচনে ৰঙা এটা নীলা এটা হালধীয়া এটা সেউজীয়া তেওঁ আকৌ অবজাৰ্ভ কৰিলে আকৌ নেক্সট তাৰ ষ্টাডি কৰিলে যে একেটা চেম্পুলতে ইয়াত তেওঁ কিয় এইটো হ'ল তেওঁ লাষ্টত ষ্টাডি কৰি পেলাই গম পালে যে চাইজৰ লগত ৰংবিলাকৰ কিবা ডিফাৰেঞ্চ আছে যিটো বস্তু অলৰেডি এলেক্সি একেবমে কৈ গৈছিলে তেওঁ তেতিয়া কি কৰিলে এইবিলাক যে কেমিয়াম চালফাইড পায় সেই কেমিকেলবিলাক তেওঁ ডাঙৰ সৰু বেলেগ বেলেগ চাইজৰ তেওঁ মানে বনাই চালে তেওঁ যেতিয়া বেলেগ বেলেগ চাইজৰ কেমিয়াম চালফাইড বনালে সেইবিলাকত তেওঁ এবাৰ কি কৰে একে লাইট আমিতো লাইট পালে এনাৰ্জি এটা পাৰ কৰিলে सेम এনাৰ্জি পাৰ কৰিছে আৰু মন কৰিলে তেতিয়া সেই বেলেগ বেলেগ সাইজৰ কেমিকেল বিলাকে বেলেগ বেলেগ কি কৰে ওয়েভ লেন্থ এবজৰ্ব কৰে আৰু বেলেগ বেলে
আমি যে কালার দেখি থাকো সে আসলে ভিজিবল রেঞ্জত পড়ে সেই কারণে আমি কব পড়ো আজি চাব যে সারে রঙা পিঁধিছে নীলা পিঁধিছে বগা পিঁধিছে সেউজিয়া পিঁধিছে সেইবিলাকও একটা একটা ওয়েভ লেন্থত আমি পোহরটো এবজর্ভ করো আর সেই কালারটো এমিট করে আর সেই রেঞ্জ পড়ে ফোর হান্ড্রেড টু এইট হান্ড্রেড কিলোমিটার রেঞ্জত আর এটা এই দুইজন সাইন্টিস্টে অলরেডি নিজের নিজের কোয়ান্টাম ডটটু সিনথেটাইজ করে ললে তারপর নেক্সট আইলে মৌঙ্গী বাবেন্দ্রী কাহিনী মৌঙ্গী বাবেন্দ্রী কি করলে গম পালে যে অলরেডি কোয়ান্টাম ডট সিনথেটিস হয়ে গেছে গতি যত্ন করলে যে বেলেগ বেলেগ মেথডত যে কোয়ান্টাম ডট সিনথেটিস করব পে নাকি আকু গবেষণা করলে যে বেলেগ বেলেগ বহুত মেথড কোয়ান্টাম ডট সিনথেটিসের কারণে লাগি গেল বেলেগ বেলে সাইজ অনুসরি কোয়ান্টাম ডট বনালে বেলেগ বেলে শেপ অনুসরি কোয়ান্টাম ডট বনালে আর সেইবর এপ্লিকেশন কত কত করবি সেইবিল রিসার্চ করলে বর্তমান যদিও এটা নোবেল প্রাইজ লাভ করলে বর্তমান এটাও এই কোয়ান্টাম ডটের এপ্লিকেশন মেডিক্যাল সায়েন্সের ওপর করে আছে যে কেন ইয়াক আর এপ্লাই করবি এটা এই কোয়ান্টাম ডটট যে ইমান সরু সরু হওয়ার কারণে কি যে কালার শো করে তার একটা ডর এক্সাম্পল হয়েছে আমার সবে বুঝি পড়া একটা ডর এক্সাম্পল হয়েছে কম্পিউটার যখন মনিটর সেইখান দুই নম্বরটা আলে যখন এল ইডি টিভি ডিসপ্লে আমি যে আগতে আবার টিভি বোর কেন আসলে ইমান ডর ডর টিভি আসলে লাই লাই ক্লিন হয়ে 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 একদম স্লিম হয়ে গেল আজকাল তো কার্ভ টিভি ওলাইছে আর এয়া অন্য বেলেগ রিজনের কারণে নয় এই কোয়ান্টাম ডট এল ইডি স্ক্রিনবিল এপ্লাই করেছে কারণে আমি সেই তেনেকা টাইপর ধুয়া ধুয়া কালারের আমি কি পাইছো টিভি এটা চাব পাইছো আনকি মেক্সিমাম এটা টিভি কোম্পানি বিলাকে আজিকালি দেখি পাওয়া গেছে স্যামসাং মেইনলি স্যামসাংয়ে নিজের এডভার্টাইজ দেখাইছে আহ কিউ এল ইডি টিভি কিউ এ কিউলিক টিভি কিউলিক টিভি আহ ইমান দামত দিছ কিউলিক টিভি মানে বেলে একু নয় কোয়ান্টাম ডট লাইট এভিটিং ডায়ট সেইটাই হয় গতি আমার এটা কোয়ান্টাম ডটের প্রথম আমার এপ্লিকেশন তো আমি চকুর আগতে দেখি এটা টিভি মনিটর এটা হয়েছে কম্পিউটার মনিটর তার উপর আমি এল ইডি লাইট এল ইডি লাইটতো কোয়ান্টাম ডট ইউজ করেছে আগে আমার লাইট বিলা কেন আসলে বাল্ব বিলা কেন আসলে নর্মেল বাল্ব আসলে তার এই নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট হিটে হিট এনার্জিয়ে লাগে আর হিট বহুত খিনে এনার্জি তাহাঁতি ইউজ করে পেলাহে তাহাঁতি পোহর দিছিল কিন্তু এটা গেল এল ইডি লাইট বিলা এল ইডি লাইটত যেটা কোয়ান্টাম ডট এপ্লাই করলে কম এনার্জিতে কম সোর্সতে কি হয়ে গেছে আমি বেলেগ বেলেগ লাইট পাব পড়ো তারপর আমি ভাবি ললো আজি মানে এই বেডরুম মোক অকান রঙা রঙর মানে লাইট লাগে তেতিয়া সেই এল ইডি লাইট বিলাক সেই রঙা রং যদি কোয়ান্টাম ডটে করব যদি সাইজে সেই সাইজ তো ভরাই দেওয়ার লগে আমি রঙা রঙা এল ইডি লাইট পাইছো নীলা হওয়ার কারণে আমি নীলা রঙা এল ইডি লাইট পাও আর কি ভেরাইটিস রঙা আমি কি পাম এল ইডি লাইট পাম তাতক ইন্টারেস্টিংলি এটা এনেকা আমার দেখে আমি দেখি বলে পাইছো আমার দেশ এটা হওয়া নাই বাহির যা ইউএসএ ফ্রান্স এনেকা ঠাই অলরেডি এনেকা টাইপর মানে থিন থিন সিট নিচিনা কম্পিউটার টাইপ ওলাইছে যে আমার মানে কল্পনা অতীত হয়েছে বর্তমান এখন প্লেন সিট থাকিব ট্রেন্সফারেন্ট যত আমার চকুর আগত লো আমি এটা কম্পিউটার টাইপ চলাব পড়ো অকল সেই স্ক্রিনখনে নহয় আমি যে মোবাইল বিলা মোবাইল ঘড়ি এনেকা পিঁধু সেইবিল এখন স্ক্রিন চাব স্ক্রিন একদম ট্রেন্সফারেন্ট সিট আমি এনেকা ইউজ করি আমি গোটে বস্তুটো কম্পিউটার যে কাম করো সব কাম আমি তেনকে করব পড়ো আর তাতক ইন্টারেস্টিং লাইট বিলা এনেকা কিছু লাইট বনাইছে কিছু দেখ তারপর আমার এখন উইন্ডো আছে মানে খিড়কি এখন আছে খিড়কিখনের জোখর এখন একটা এল ইডি লাইট বনাইছে একদম থিন ট্রেন্সফারেন্ট মানে আইডিয়া করবো নয় যে এই কি হয় সেই কোয়ান্টাম ডট এপ্লাই করে বনাইছে কি সময়ত সেখান পর্দার কামও করব পর্দাও হল আর সময়ত সেখানে একটা লাইটও এমিট করব তার মানে কি এখন এল ইডি লাইটর এখন স্ক্রিনও হব গতি বর্তমান কোয়ান্টাম ডট এপ্লাই করে ইমানে কাম আগবাড়িছে আমি ভাবি নয় কাম আগবাড়িছে কিন্তু দুদিন মানে আগে মানে দেখি এমাজন চেমাজনে কিছু অকান ফ্ল্যাট এনেকা ফ্লিপ করবা এনেকা দুই এটা লাইট আমার ইন্ডিয়াত বিক্রি করবলে জায়কা যদি আছে কোম্পানি সে অলরেডি তে টাইপর একদম মানে ফ্লিপ মানে থিন স্লিপর এল ইডি লাইট বিল অলরেডি কোয়ান্টাম ডট এপ্লাই করা আমার আহি গেছে নেক্সট মানে কোয়ান্টাম ডটর যদি এপ্লাই কত কত করেছে বলে কো মেইনলি কোয়ান্টাম ডট যেটা ডিসকভার হল সেই ডিসকভারিটে মেইনলি ফিজিক্যাল ফিল্ডত কেমিক্যাল ফিল্ডত মেডিক্যাল ফিল্ডত ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডত ভাবি নয় একটা নতুন পথর সূচনা করেছে আর আমি সেই এপ্লিকেশন চাবলে আমি রয়ে আসো বর্তমান আমি এটা বর্তমান চাইছো মেডিক্যাল সায়েন্সলে আহ বা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সলে আহ যেহেতু কোয়ান্টাম সাইজর সাইজটু কি বহুত হো বহুত হো এক আমি চকুরে নেদেখো আমি কারণ কম্পেয়ার করবো পড়ো তার সাইজটু আপনার প্রটিন বিলাক লগত ডিএনএ বিলাক লগত আমার বডি সিস্টেমের যা আছে আমার বডি সিস্টেমত তো সদায় কেমিক্যাল রিয়েকশন চলি থাকে যেটা আমি কোয়ান্টাম ডট এটা আমার বডির ভিতর সুমাই দিম যেটা ইনহেল করিম যেটা কোয়ান্টাম ডট এ
তার উপর যে আমার সব কিছু মানে এবনর্মেল সেল হয়েছে বডির এবনর্মেল কিবা বিহেভিয়ার শো করেছে গুটে বস্তু কিনি আমার কি হবা মেডিকেল ইমেজ ইমেজিং বায়োলজিক্যাল ইমেজিং কেমিক্যাল ইমেজিং অর্ডার আমি পটকে ক্যাচ করে দেব পারি আর ইয়ার পর কি হইছে কোন ডিজিজ যে কোন এটা ডিজিজ আর্লি আমি ডিটেক্ট করব পড়া হইছে যদি এই আর্লি ডিটেকশন এটা সহায় না করে ইয়া কিছু ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেমতে সহায় করে মেইনলি আমি যদি চাও সাপোজ ক্যান্সার দো ই একচুয়ালি টার্গেট ড্রাগ ডেলিভারি হয় আমি যদি ক্যান্সার দো চাও আমি যদি বর্তমান আমি জানো যে মানে কি শুনে আইছো যে ক্যান্সারর যেটা মানে ট্রিটমেন্ট করে তে ট্রিটমেন্ট করলে জেনারেলি কেমোথেরাপি রেডিয়েশন থেরাপি এনেকা বিলা এপ্লাই করে যেটা বডি রো ভিতর সাপোজ যে আমি ড্রাগস তো হুমাই দিলো বা কেমো দিলো রে দিলো তেতিয়া ক্যান্সার সেলটো তো ব্যস্ত হয় তার উপর ইনচি ক্যান্সার সেলটোর সারাউন্ডিংস জিবলক সেল থাকে সেই সেলবিলা কিন্তু ভাল সেল সেই সেলবিলা কো কি হয় ডেস্ট্রয় হয়ে যায় কিন্তু কোয়ান্টাম ডট যেটা হৰু গতিক আমাৰ বডি ভিতৰে যেটা আমি হুমাই দিম এটা হুমাই দিয়ার লগা ল ই এক্স্যাক্টলি টার্গেট মই গল তো মানে ক্যান্সার সেলটো হে ডেস্ট্রয় কৰিব তার সারাউন্ডিংস জিমান সেল আছে সেই সেলবিলা কি ডেস্ট্রয় কৰিব নোৱাৰে কি নকৰে নোৱাৰে নহয় নকৰে তার পাছত নিজৰ কাম হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ হিউমান বডি যেটা ইউরিন ইউরিনেশনৰ দ্বাৰা কি হ'ব সেই কোয়ান্টাম ডটবিলা উলাই আহিব গতি ই মেডিকেল সায়েন্সত ই ভাবি নোয়াকে কাম করেছে আর মন দিয়ে বাবন দিয়ে বর্তমান এম আই টিত এটা মেডিকেল সায়েন্সক আর ফিউচার কি করবেন সেইটো ওপরতে কাম করে আছে নেক্সট যদি আমি চাও কোয়ান্টাম ডট আর কত কত এপ্লিকেশন করবো সোলার সেলবিল আমার যাব সোলার সেল বনাইছো আগতে সোলার সেলবিল বহু ডর ডর আসলে এটিও ডরে হয়ে আছে কিন্তু তার কোয়ান্টাম ডট এপ্লাই করে দিয়ার লগে তার যে এফিসিয়েন্সি আগতক বহুত গুণে বাড়িছে আর এটা বাহিরের দেখত অলরেডি আহি আছে থিন থিন সোলার সেল বনাব সত এফিসিয়েন্সিও বেশি হব সত সাইজটো বহু হরু হব এটা তো আমি বহুত ডর দেখো এটা সরু সাইজর সোলার সেলবিল বনার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম ডটবিল ইউজফুল হব নেক্সট আহিলে আন এটা ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টিজর কারণে আমি ইয়াক ইউজ করো মেইনলি ইনফরমেশন টেকনোলজি এইখিন সেক্টরত এই কোয়ান্টাম ডটটো বহু ইউজ করা হয় প্রথম আহিলে কোয়ান্টাম কম্পিউটার এটা সিওর যে আমি কোয়ান্টাম কম্পিউটার নর্মেল বড়ে ইউজ করে পড়া নাই আমি সদায় কি ইউজ করে পাইছো আমি যে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার সেটাই ইউজ করছো কোয়ান্টাম কম্পিউটার এনেকা একটা বস্তু যুক্ত বস্তু যা প্রোগ্রামিং থাকে এবার আমার মূর উপর ধর যা মানে এই আমি জানি ল যে কম্পিউটারত যান প্রোগ্রামিং থাকে ক্যালকুলেশন থাকে যদি আমি নর্মেল কম্পিউটারে ওয়ান টু টু ডেজতো কমপ্লিট করব নয় সেই বস্তুটো কোয়ান্টাম কম্পিউটারে বোলে সেকেন্ড মাইক্রো সেকেন্ডতে কমপ্লিট করব পড়ে গতি কোয়ান্টাম কোয়ান্টাম কম্পিউটার এটা বনাতো একটা বহু ডর মানে হেরি হয়েছে লাভ হয়েছে আর এই বস্তুটো আমার এখে যদিও বনাবপরা নাই অলরেডি আমেরিকার নিচিন ঠাইবিল আপনার মাইক্রোসফট গুগল এনেকা অল্প ভাল কোম্পানিবিল কোয়ান্টাম কম্পিউটার কি করেছে বনাবেছে আর আমার ইয়ারপা সে কিনিছে হ্যাঁ বর্তমান গতি কোয়ান্টাম কম্পিউটারবিল তার উপর যে আর একটা তার পজিটিভ ফিডবেক আছে সেইটো হয়েছে মেমরি আমার আগে মেমরি আমি যখন কম্পিউটার আসে মোবাইল আসে সেইবিল আমি আগে কি আমি আগে ফাইভ টুয়েলভ এম বি প্রথম আরম্ভণি ফাইভ টুয়েলভ এম বি স্টোরেজ আসে তারপর এম বি আহিলে ওয়ান জিবি তারপর আহিলে ওয়ান টেরাবাইট এনেকে মেমরিব আছে কিন্তু এই কোয়ান্টাম কম্পিউটার এনেকা যদি আমি ইউজ করো সেইবিল হাজার গুণ বেশি আমি মেমরি স্টোর করে রাখি পারি আর তার মানে এনেকা এনেকা বনাইছে যখন নেনো সায়েন্সের উপর পিএইচডি করেছে গম পাব যে নেনো কিছু মাইক্রোসিপ বনাইছে ইমান অকমান নেনো মাইক্রোসিপ তার জাস্ট নেনো পার্টিকুল এনেকে ছটিয়াই দিছে মানে যেটা আমি নেদেখো ইমান অকমান এরকম সিপ এই সিপগুলো আগে আমি যে পেন ড্রাইভ আমি হার্ড ডিস্ক এগুলো যে আমি থাকে তাতকে লাখ লাখ হাজার হাজার গুণ কি করবো মেমরি স্টোর করবো আর তার বলে আমার হাতার মতিতে আমি গোটে পৃথিবী আমি জমা রাখি পারি এনেকা অবস্থালে গে আছে নেক্সট আক কোয়ান্টাম ডটর নেক্সট এপ্লিকেশন দেখি ইউজ করেছে সিকিউরিটি সিস্টেম যা কোয়া হয় কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি ক্রিপ্টোগ্রাফি মিনস আমার ডাটাব সিকিউর করে এটা আমার তো বর্তমান আমার সমাজে কি হয়েছে মেইনলি হয়ে আছে আমার যদি হ্যাক হ্যাকারবিল আমার সবতে আমার প্রবলেম ক্রিয়েট করেছে সাপোজ মনি নিজের ব্যাঙ্ক একাউন্টত লগা পয়সা সেইখিন আমার হ্যাক করেছে আনকি আমার সাইবার ক্রাইমবোর বাড়িছে আবার সেইবিল ক্ষেত্রটো কোয়ান্টাম ডটে বহু ডর কাম করেছে তার মানে কোয়ান্টাম ডট এপ্লাই করে পেলায় হাই সিকিউরিটি যা মানে এডভান্স কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট বনাবপা গেছে যা তারপর দুখন দেশের মধ্যে কথা হয়ে আছে সেই কথা কমিউনিকেশন কিন্তু যাতে থার্ড কান্ট্রিটে যাতে চিনি নাপায় বা গম নাপায় হ্যাক করব নয় তাতো কি করেছে কোয়ান্টাম ডট এপ্লাই করেছে আর এইবার ইমানখানি টেকনোলজি ইমানখানি এপ্লিকেশন দেখার কারণে অলরেডি পৃথিবীর ছখন দেখে 
অলরেডি কোয়ান্টাম ডটৰ ওপৰ এখন এখন আছনি বনাইছে তেওঁলোকে এটা টার্গেট কৰিছে যে আমি কেনেকে ডেভেলপ কৰিব পাৰো আৰু সেই হিচাপে আমাৰ ইণ্ডিয়াও পিছ পৰি থকা নাই ইণ্ডিয়া হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ সেভেন কান্ট্ৰি সেভেন কান্ট্ৰি ইণ্ডিয়া লেটেষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত এখন নেশ্যনেল কোৱান্টাম মিছন বুলি এটা কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে নাইনটিন এপ্ৰিলত এইটো এপ্ৰুভ কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ মেইন টাৰ্গেট হৈছে যে অলৰেডি ছিক্স থাউজেণ্ড কৰৰ ৰুপি তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইণ্ডিয়াৰ মানে মেইন কাম হৈছে যে তাতে কম্পিউটাৰ যিবিলাক কোৱান্টাম কম্পিউটাৰ যাতে বনাব পাৰে ডিফেন্স চিষ্টেমটো যাতে কোৱান্টাম ডট এপ্লাই কৰি বহুত ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰে ডাটাবিলাক ছিকিয়ৰ কৰিব পাৰে ছেটেলাইটবিলাকৰ মাজত কোৱান্টাম ডট এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যিবিলাক আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এপ্লাই অলৰেডি এপ্লাই কৰা হৈছে যাতে সেইবিলাক এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে টাৰ্গেট লৈছে এইট ইয়েৰ্ছ টু থাউজেণ্ড থাৰ্টি ওৱানলৈকে লৈছে গতিকে আমি আহিব পৰা সময় আমি মানে ভাবিব নোৱাৰোঁ যে আমাক কোৱান্টাম ডট এপ্লাই কৰি পেলাই কিমান কৰি ল'ম বৰ্তমানটো ইনিচিয়েল ষ্টেজতে আমি ইমানখিনি পাইছোঁ গতিকে আনাদৰ ফাইভ টু টেন ইয়াৰ্ছ আৰু যদি আমি ৱেট কৰোঁ কি জানি আমাৰ চাগে গোটেই পৃথিৱীখনে আমি এটা বেলেগ ৰূপত দেখিবলৈ পাওঁ বেলেগ বেলেগ টেকনলজি আমি চাবলৈ পাওঁ আৰু এই কোৱান্টাম ডটৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এই তিনিজন বিশেষ চাইণ্টিষ্ট কেমি কেমেষ্ট্ৰীৰ বিষয়ৰ ওপৰত কি কৈছে নবেল প্ৰাইজ দিছিলে আৰু আৰু ভৱিষ্যতে কি হয় আমি তাকে চাবলৈ ওৱেট কৰোঁ Thank you once again, madam, for explaining this complex topic in a very simple way. And it was like I said, that apart from all the applications, it has uh, many important role in biological science. Being a biology student, I am glad that all the discoveries, there is something relation with biology. When it blends with chemistry, it becomes biochemistry. When it blends with mathematics, it becomes biostatistics. when it blends with physics it become biophysics and when it blends with computer it becomes bioinformatics thank you madam once again aro yar pasor ase eta kobita abriti tar babe moy monsot amar bengali department or momita polok amontron jonam i am going to recite a poem in bengali that is of shunil gangopadhyay दामर अटकतना निजस्व नदी आए दी पहाड़ बदले क्या जाने पहाड़े चे नदी दाम ही बस পাহাড় স্থানু নদী বহমান তবু আমি নদীর বদলে পাহাড়টাই কিনতাম কারণ আমি ঠকতে চাই নদীটাও অবশ্য কিনেছিলাম একটা দ্বীপের বদলে ছেলেবেলায় আমার বেশ ছোট্ট খাট্ট ছিনছাম একটা দ্বীপ ছিল সেখানে অসংখ্য প্রজাপতি শৈশবে দ্বীপটি ছিল আমার বড় প্রিয় আমার যৌবনে দ্বীপ আমার কাছে মাপে ছোট মনে হলো প্রবাহমান ছিপছিপে তন্নি নদীটি বেশ পছন্দ হলো আমার বন্ধুরা বলল এইটুকু একটা দ্বীপের বদলে এত বড় একটা নদী পেয়েছিস বেশ জিতেছিস তো মায়েরই তখন সত্যি আমি বিউভল হতাম আনন্দে তখন সত্যি আমি ভালোবাসতাম নদীটিকে নদী আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিত যেমন বল তো আজ বৃষ্টি হবে কি না নদী সে বলতো আজ সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি হবে ওই দ্বীপে সে বলতো আজ এখানে দক্ষিণ গরম হাওয়া শুধু একটা ছোট্ট দ্বীপে বৃষ্টি সে কি প্রবল বৃষ্টি যেন একটা উৎসব আমি সেই দ্বীপে আর যেতে পারি না সে জানো তো स्वाभाविक on human rights so for a brief explanation i request polas kumbang sir to come on stage and 
give us a view on it was already to 2023 uh, novel peace price or what more briefly more cobble out by so yet more upon a logo jihad to pray a girl the man more bokta is left uh, yet already pass on bokta already koigol uh, our novel price key hit report would take nicole at our head briefly more khali kihor karne pithok novel peace price aru baki buror mazot difference to code ase hetu por moi briefly doa kharman kom tar bisot novel peace price joa september october mahot jitu gokhona kora hoisile tat gokhona potrot kihor upor kowa hoise hetu por moi doa kharman apnalukok tar bikhoy mo koboloi chesta korim tar bisot narges mohammadi kun asile tar bikhoy mo koboloi chesta korim aru ei je এটা ইরানত যেটু এটা ব্যবস্থা আছে তাত মহিলা সকলক আমি যদি চাও যে পুরুষৰ সমান অধিকাৰ কিহৰ কাৰণে নে কোনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আইন আছে যাৰ কাৰণে মহিলা সকলে এই অধিকাৰ বা এই সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল হেতুৰ বিষয়ে আমি সবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু হেখত মই যেটু তাৰ এটা ৰাজনৈতিক যেটু ব্যৱস্থা এই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে মই কিছু আপোনালোকক কবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া মই যেহেতু আপোনালোক কৈছিল যে যেটু নোবেল শান্তি বটা বা নোবেল পিস প্রাইজ বাকিবর যে প্রাইজ আছে সেই প্রাইজবর বা যে পুরস্কার সেই পুরস্কারের পর পৃথক কিহত তাত যদি আপোনালোকে যদি চায় এটা মন করিব যে নরওয়ে নোবেল কমিটি আপোনালোকে যদি চায় বাকি যানব আপোনালোক ইয়াত অলরেডি যাকালির পর যাকালি তিনজন আজি দুজন বক্তা অলরেডি কই গল বাকি যানব নোবেল প্রাইজ আছে সেই গোটেখিনি সুইডেনত প্রদান করা হয় অকল যে নোবেল পিস প্রাইজ আছে নোবেল পিস প্রাইজটা কিন্তু আমি যদি চাও হলে এই নরওয়ের যুক্ত নোবেল কমিটি আছে সেই নোবেল কমিটিয়ে ঘোষণা করে আর নরওয়েত সেই বটা প্রদান করা হয় আর যদি আমি যদি চাও তার কারণট যদি আমি যদি মই যিখিনি গম পাইছো বা যিখিনি পড়ছো একজাক্টলি কোনো কব নয় যে কিহর কারণে নরওয়েক এই দায়িত্বটা দিয়া হল শান্তির নোবেল বটার দায়িত্বটা কিহর কারণে এটা আমি যদি চাও যেটা আলফার্ড নোবেল জিয়াই আসলে সেই সময়ত নরওয়ে আর সুইডেন একেখন ইউনাইটেড কিংডম অফ নরওয়ে এন্ড সুইডেন আসলে বলে কব বিচারে আর সেইটাই একটা কারণ হব পে যে নরওয়ের যে নোবেল পিস প্রাইজ বা নোবেল পিস প্রাইজটা নরওয়েক দিয়ে দিয়া যাও সেই বহুতে কব বিচারে কিন্তু একজাক্ট এক্সপ্লেনেশন কোনো আজিল দিয়া নাই তারপর সেকেন্ড তো হয়েছে যে যে এই যে এওয়ার্ড এই এওয়ার্ডটুক দিয়া হয় এনে কিছু ব্যক্তিক বা কিছু অনুষ্ঠানক যখলে বিশ্বর শান্তির কারণে আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কারণে বা আমি কব পড়ো যে যে মানব সেবা বা শান্তি যোনে কাম করেছে সেই মানুষবর বা সেই অনুষ্ঠানবর এই বটা প্রদান করা হয় এটা যদি আমি যদি চাও অক্টোবর প্রথম ভাগত যে ঘোষণা করা হয়েছিল বা যে ডিক্লারেশন আসলে নোবেল নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি তাত হিহতে নার্গেস মহমেদের বিষয়ে যেটা ঘোষণা করেছিল তাত উল্লেখ করেছিল যে দি কমিটি হ্যাজ ডিসাইডেড টু এওয়ার্ড দি নোবেল পিস প্রাইজ ফর টু নার্গেস মহমেদি for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. Aru apuna luke zo di sae, titiya tat ulleh kori se, hiyotar jitu declaration ase tat ulleh kori se, her brave struggle has come with tremendous personal cost. E je eta jitu tae jitu eta biyokti goto, apuna luke dekhi bo, jay alop isot apuna luke gompa bo, jay ta kiman khini tiyak kori se. Apuna luke bhai bo nuare jay tae mohilar odhikar or karone, তাই নিজের জীবনক কিমান ত্যাগ করবলিয়া হয়েছে আপনাদের অল্প পিছত সেইখিন গোটেখিনি গম পাব আর সেইটার বিষয়ে নোবেল কমিটিয়ে উল্লেখ করেছে আর এই যখন ঘোষণাপত্র আছে তাত উল্লেখ করেছে যে অল টুগেদার দি রিজিম হ্যাজ এরেস্টেড হার থার্টিন টাইমস তেরোবার বর্তমানল তাই ফিফটি ওয়ান ইয়ার্স হয়েছে এতালেও তেরোবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারপর কোয়া হয়েছে কনভিক্টেড হার ফাইভ টাইমস পাঁচবার দণ্ডিত করা হয়েছে আর কোয়া হয়েছে এন্ড সেন্টেন্স হার টু এ টোটেল অফ থার্টি ওয়ান ইয়ার্স ইন প্রিসেন্ট একত্রিশ বছর জেলত কারাদণ্ডিত দণ্ড দিহা হয়েছে 
আৰু ইয়াত কৈছে যে ওৱান ফিফটি ফ'ৰ লেষ্টেজ ইৰাণত কি হয় তাত যদি কোনোবাই যদি ক্ৰাইম কৰে তেতিয়া ক্ৰাইম কৰাৰ লগে লগে তাত এটা এনেকুৱা এটা প্ৰথা আছে বা ছিষ্টেম আছে তাত কি হয় পানিচমেণ্ট হিচাপে যেতিয়া কোনোবা মহিলাই হ'ব বা পুৰুষে হ'ব পাৰে কোনোবাই যদি ক্ৰাইম কৰিছে তেতিয়া তাক পাব্লিকৰ আগত যিটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে বান্ধি পিনে যে চাবুগেৰে কোবোৱা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ওৱান ফিফটি ফ'ৰ লেছেজ এতিয়ালৈ ওৱান ফিফটি ফ'ৰ বাৰ পাব্লিকৰ আগত তাইক কোবোৱা হৈছে আৰু সেইটো যিটো নবেল পিচ প্ৰাইজ যিটো কমিটি আছে নৰৱেজিয়ান নবেল কমিটি সেই নৰৱেজিয়ান নবেল কমিটিয়ে সেই যিটো ডিক্লাৰেশ্যন আছে সেই ডিক্লাৰেশ্যনত সেইটোৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছিলে এতিয়া যদি আমি যদি আহোঁ নাৰ্গেছ মহম্মদীৰ যিটো চমু যিটো জীৱন বা যিটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে তাৰ জীৱনৰ বিষয়ে যদি আমি জানো ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে এতিয়া আমি জানো যে তাইৰ যিখিনি মই পাইছোঁ তাইৰ জন্ম নাইনটিন ছেভেণ্টি টুত ঝানঝান যিটো প্ৰভিন্স আছে ইৰাণত আছে আৰু তাই তাগি ৰেহমানী এজন আমি যদি কওঁ যে জাৰ্ণেলিষ্ট আছিলে এক্টিভিষ্ট আছিলে তাগি ৰেহমানী তাৰ লগত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে দুহেজাৰ এক চনত আৰু তাগি ৰেহমানী যদি বিষয়ে যদি আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে ৰেহমানীও প্ৰায় চৈধ্য বছৰ কাল জেলত কটাবলগীয়া হৈছিলে যিটো নেকি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইমান সহজ নহয় আৰু এই তাগি ৰেহমানীৰ লগত বিবাহ সূত্ৰে নাৰ্গিচ মহমেদীৰ আৰু দুটি যমজ সন্তান দুহেজাৰ ছয় চনত জন্ম জন্ম হৈছিলে আৰু বৰ্তমান দেউতাকৰ লগত ফ্ৰান্সত বসবাস কৰে এতিয়া যদি আমি যদি আহোঁ নাৰ্গিচ মহমেদীৰ বিষয়ে অলৰেডি ভি ভি এন হৈ গৈছে যে নাৰ্গিচ মহমেদে ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত ফিজিক্সৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰী আছিলে তাৰপিছত তাই পঢ়া শুনা শেষ কৰাৰ পিছত ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ জব কৰিছিলে আৰু সেই সময়তে তাই ডিউৰিং নাইনটিন নাইনটিজ নিৰান্নব্বৈ চনৰ সেই আশে পাশে তাই যিখিনি লিবাৰেল নিউজ পেপাৰছ আছে সেই লিবাৰেল নিউজ পেপাৰত মহিলাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ লেখ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু আমি যদি চাওঁ যে তাই এক্টিভলি সক্ৰিয়ভাৱে যিটো মহিলাৰ অধিকাৰ সেই মহিলাৰ অধিকাৰ যিখিনি তাত ইৰাণত যিখিনি এটা চৰকাৰী যিটো শাসন যন্ত্ৰ আছে তাত মহিলাসকলৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ তাৰ বিৰুদ্ধে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা কিন্তু আমি দেখা পাওঁ দুহেজাৰ তিনি চনত তাই যেতিয়া ডিফেণ্ডাৰছ অফ হিউমেন ৰাইটছ চেণ্টাৰ ইন তেহেৰান আৰু এই ডিফেণ্ডাৰ অফ হিউমেন ৰাইটছ চেণ্টাৰ নামৰ যিটো এন জি অ' বা নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে সেই নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে চিৰিন ইবাদি আৰু চিৰিন ইবাদি হৈছে ইৰাণৰ প্ৰথম মহিলা যিগৰাকীক শান্তিৰ নবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু আমি জানো যে শ্ৰী নিবাদি হৈছে এই ডিফেণ্ডাৰ অফ হিউমেন ৰাইটছ চেণ্টাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আৰু বৰ্তমানো তাৰ সভাপতি হৈ আছে আৰু এই একেখন যিটো ডিফেণ্ডাৰ অফ হিউমেন ৰাইটছ চেণ্টাৰ তাৰে উপসভাপতি হৈছে নাৰ্গিচ মহম্মদী বৰ্তমান তাই কাৰাগাৰত বন্দিত্ব জীৱন যাপন কৰি থকা হৈছে বা তাত কৰি আছে এতিয়া যদি আমি যদি আহোঁ তাৰপিছত যিটো নবেল যিটো ডিক্লাৰেশ্যন আছিলে নৰৱেজিয়ান যিটো নবেল কমিটিৰ ডিক্লাৰেশ্যন তাত উল্লেখ কৰা আছে যে ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম টু থাউজেণ্ড ইলেভেন দুহেজাৰ এঘাৰ চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নাৰ্গিচ মহম্মদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ কাৰণটো আছিলে যে তাই যিবোৰ কাৰাবন্দী আছিলে জেলত যিবোৰ কাৰাবন্দী আছে সিহঁতৰ পৰিয়ালক সহায় কৰাৰ কাৰণে তাইক বহু বছৰলৈ জেললৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত কিন্তু দুবছৰ পিছত তাই জামিন লাভ কৰিছিলে আৰু জামিন লাভ কৰাৰ পিছত তাই ওলাই আহি তাই পুনৰ তাইৰ যিটো অধিকাৰ বা যিটো এক্টিভিজম তাই আকৌ মহিলাসকলৰ মানৱ অধিকাৰ ফ্ৰীডম অফ অল ফ্ৰীডম অফ উমেন তাৰ সকলোৰ কাৰণে পুনৰ আকৌ আৰম্ভ কৰিব ধৰিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দেখা পাওঁ যে সেই সময়তে নাৰ্গিচ মহম্মদীয়ে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত যিটো ডেথ পেনাল্টি মৃত্যুদণ্ড মৃত্যুদণ্ডৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আন্দোলন ঘোষণা কৰিলে আৰু ৰাজপথত নামিছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে তাইক পুনৰ 
जेल हाजत लो प्रेरण कर डेथ सेन्टेस डेथ सेन्टेस विषय चाँ ग मृत्युदंड दिहा है गोटे विश्व चाइन टपत आज और चाइनार जो आम जनसंख्या जो चाँ प्राय वन थार्टी क्रोर पपुलेन आज कि हिसाब से इराणक कम्पेयर करूँ तीन देखा पाँच इराण कि नाइन क्रोर पपुलेन हे आए और नाइन क्रोर पपुलेन हिसाब से ठीक है डेट इराण सेकेंड पजिशन आज कि जी पपुलेन हिसाब चाले कि एवारेज बात उलिया कम नए और कि है जी एमनेस्टी इंटरनेशनेल नाम जी आंतराष्ट्रीय जी संगठन आज तार जी डाटा आज डाटा मत टू थाउजेण टूवेंटी टू अलमोस्ट फाइव हाण्ड्रेड सेवेन्टी सिक्स पाँच छत्तर जन मानुक मृत्युदंड दिहा दुहजार बस सन और जो आम चाँ इराण ह्यूमेन राइट नाम जी बेसरकारी अनुषान बेसरकारी अनुषान डाटा जी टू थाउजेण ट्वेंटी थ्री प्रथम भाग जी डाटा उलिया मृत्युदंड इतना क्या फ्रम जानवर वन टू मे ट्वेंटी फोर अलमोस्ट टू सेवेन्टी सेवेन दुश सतर जन मानुक मृत्युदंड दिहा कैसे और इते ह्यूमेन राइट जी इराण ह्यूमेन राइट जी आज तक कैसे जो वन हाण्ड्रेड सिक्स अक मे प्रथम बीस दिन मे माह प्रथम बीस दिन एश छक मृत्युदंड दिहा गोटेखे तृत्युदंड विरुद्ध जी प्रतिबाद आरम्भ कर पंद्रह सन में पुनः ग्रेप्तार कर और ये दुहजार पंद्रह सन बर्तमान लेकिन तक जेलते आए आज सुदीर्घ प्राय टूवेन्टी फिफ्टीन टूवेन्टी टूवेन्टी थ्री लाइक जेलते आए तेल थकने की आम जो चाँ जी आम डिक्लेन मैं जीख कैसा नर्वेन नबेल कमिटी जी डिक्लेन आज तक गोटेख उल्लेख कर उल्लेख कर जेल भर बाबाद कर पंद्रह सन में जेल हाजत ले पठिया दिले तुनर जेल भरते आंदोलन घोषणा करे और तर एट विषय बासी लैसे सीटे जी कारागार आज एविन जी कारागार तेहरान आज एविन कारागार कि है तक महिला जी अत्याचार कर जौन उत्पीड़न कर तार विरुद्ध प्रतिबाद आरम्भ कर तार कारण तक एट बेलेग आसुतिया सेल रखा और आम जो चाँ जी नर्वेरियन जी नबेल कमिटी आज तार जी घोषणा पत्र तक और एक विषय उल्लेख कर आम जो चाँ जो बस इराण बहुत डाँगर एट प्रतिबाद और जक क्या हिजाब बहुते कब पे हिजाब आंदोलन जी ड्रेस कडक लय और आंदोलन तो आरम्भ होगी कुर्दिश महिला बस बसिया कुर्दिश महिला तर नाम तो आहेसा अमिनी बस बसिया तुम्हारा सम्बन्धी भायेक एजरबले तेहरान लगे तक जी मरेल पुलिस मरेल पुलिस मानने धर्मियों जी पुलिस आम कब पारे पुलिस है कि दिशबूर चाय धर्मियों पुलिस ग्रेप्तार कर ग्रेप्तार कर पिछत सीतर जैसे कास्टिडित आसे तर मृत्युबरण और जैसे तर मृत्यु गोटे देश जो उठी हिजाब विरुदे जे महिला हजार लाख लाख महिला ऊल्ले और ऊल्ही प्रतिबाद कर हिजाब पिंधि लगे कम्पालसरी हिजाब ड्रेस कोड आज इराण गोटेखे खुल पिने राजपथ ज्वलि दिले और किसु किसु महिला यूनिवार्सिटिर जब स्टूडेंट्स आईबूरे चुली सूपा कटि दिल राजपथते जीबाद तु नबेल कमिटी उल्लेख कर नार्गिज महम्मदिये एट सक्रिय भूमिका लैसे एट नेतृत्व लैसे नेतृत्व तो एने जी इविन जी प्रिन्स आज जी कारागार बंदी कर गोटेखी कैदीक एकगोट करे पूर्ण समर्थन आगे और 
এই যাবাদ হয়েছিল যাব বছর তার প্রতিবাদ ফলস্বরূপে আমি যদি চাও প্রায় সাড়ে পাঁচশো জন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল প্রায় বিশ হাজার বিশ হাজার জন জনসাধারণ বিশ হাজার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর এই যাবাদ এই প্রতিবাদ ফলস্বরূপে আপনার একটা ভাবিলে আচরিত লাগিব যে এই লাস্ট যে সেপ্টেম্বর আসলে লাস্ট সেপ্টেম্বর যাদের পার্লিয়ামেন্ট আছে সংসদ আছে সংসদ একটা নতুন বিধেয়ক গৃহীত হয়েছে আর সেই বিধেয়ক এটা কি বলে কোয়া হয়েছে যে এটা আগর যে নিয়ম আসে যে হিজাব যদি নিপিন্ধে বা হিজাব ভালরে যদি নিপিন্ধে তেতিয়া হলে কেনকা ধরনের শাস্তি হব সে মানে কয়ে আসো আপনার কিন্তু এটা যে কোয়া হয়েছে নতুনকে যে এমেন্ডমেন্ট করে পিনে এটা যে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছে যে এটা দশ বছর জেল ভাবি চাওক যে ইরানত কেনকা এটা ব্যবস্থাত মহিলা সকলে বসবাস করে এইখিনি হয়েছে মহামারীর বিষয়ে আর এটা যদি আমি যদি চাও এই যিখিনি এটা যুর আইন বা যিখিনি বৈষম্যমূলক যিখিনি আইন আছে ইরানত এই যুর আইনের কারণে মহিলা সকল বা আন যুর হিউমেন রাইটস মেম্বার্স আছে এক্টিভিস্ট আছে কিহর কারণে সিঁতে রাজপথ ওলাই বা সরকারের বিরুদ্ধে সিঁতে জেহাদ ঘোষণা করেছে তারে যদি আমি যদি প্রথম তো যদি চাও তাহলে ড্রেস কোডর মানে অলরেডি কইসিল যে হিজাব এটা কম্পালসারি ড্রেস কোড এই পরিধান সকলে করব লাগিব মহিলা সকলে এটা কেনকা লাগিব এটা যদি আমি ধরা হোক ইয়াত আমার ছাত্রীও আছে মানে যদি সিঁতক সুদ যে আমি রাতপা শুয়ে উঠি কলেজ আছো আমি আইনাখন কিহর কারণে চাও বা আমি আইনাত চাই আমি কি করো হয় না নয় কিন্তু যেটা ইরানত যদি তোমালোক থাকা হেতেন হলে তোমালোকের কাম তো কি হল হেতেন তোমালোক হিজাব তো আইনাত গে হিজাব তো চালা হেতেন যে তুমি এই ড্রেস তো যে পিঁধিছা এই ড্রেসটোয়ে তোমার যেটা তুমি পদুলির পর ওলাই যাবা সেই ড্রেসটোয়ে তোমার মৃত্যুর কারণ হবো পে নাকি কারণ কেল তুমি যে হিজাব পিঁধিবা সেই হিজাব তো যদি তুমি যদি লুজলি পিঁধা তো তোমাকে ধরব আর তুমি যদি টাইটলি যদি পিঁধা তো তোমাকে ধরব আর এই যে হিজাব কে ধরে এটা যদি তোমালে যদি তাত যদি চা বা তোমালে যদি অধ্যয়ন করা তো তোমালে গম পাবা যে ইরানত মো অল আগত কইসিল যে মরেলিটি পুলিশ মরেলিটি পুলিশ মানে হয়েছে ধর্মীয় পুলিশ আর ধর্মীয় পুলিশের কাম কি হয় যে কোনো বা মহিলায় এই যে হিজাব আছে হিজাব তো ভালদরে পিঁধিছে নে নাই যদি পিঁধা নাই তাহলে তাই গ্রেপ্তার করিব আর গ্রেপ্তার করে পিনে সে সময় এটাও যেহেতু মানে কইস যে দশ বছর সেইটু এটা জাস্ট পাস হয়েছে এটা এটা আইন হওয়া নাই কিন্তু এটা যে বর্তমান আছে দুই মাহর জেল পাঁচ লাখ রিয়েল পাঁচ লাখ রিয়েল মানে এই ভারতীয় হিসাবত এক হাজার টাকা হব আর আপনার ধরা সেভেন্টি ফোর লেসেস মানে পাবলিকর আপত আপনার সৈখ্যত্তর বার কোবাব এই হয়েছে পানিশমেন্ট ইরানত ভাবি চাও আমি কত আসো আর সিঁতে কত আছে যে ড্রেস কোড অক মহিলা সকলের যে আছে সেই নয় পুরুষ সকলেও খালি মহিলা সকলের সেইটু যে সিঁতর স্ট্রিক্টলি বা সিঁতর বেসিক সিঁতর নীতি নিয়মব প্রযোজ্য করা হয়েছে মানে হিজাব তো আপনাদের জানে যে অক মুখন ওলাব পাব চুলি গোটেখিনি ঢাকি লাগিব হাত দুখন আর ভরির তলর এঙ্কলর তলত তার বাইরে যদি কেনবাকে যদি অল্প যদি টাইটকেও যদি পিঁধে ঢিলাকেও যদি পিঁধে বা রং চঙিয়াও যদি হয় তো আপনার বিপদ আছে কারণ অলিয়ে গলিয়ে তেহরান বা যান ডর ডর মহানগর সিটি আছে তাদের গোটেখিনিতে এই যে মরেল পুলিশ আছে সেইটু সেইটার কারণে গঠন করেছে যে হিজাব পিঁধিছে নে নাই নীতি নিয়মব মানিছে নে নাই তারপর যদি আমি যদি চাও বিবাহর ক্ষেত্র এটা কি হয় যে আপনার বিশ্বাস নকর যে এটা সময়ত দুহাজার দুই সনের আগল ন বছর যদি কোনো এগারী ছালী যদি ন বছর হয় তেতিয়া হলে সেইটু বিবাহর যোগ্য অর্জন করেছে বলে ধরা হয় ভাবি চাও আজি মানে ছালীজনীর বিষয়ে মূর ছালীজনীক মানে কিন্তু যে আজি মোক এটা টক এটা আছে নভেল লেকচার ওপর যে মানে গোটেখিন কথা বুঝাই দিওতে তাই মানে সফট হয়ে গেছে যে ন বছর ভাবি চাও মূর ছালী তেরো বারো বছর কিন্তু দুহাজার দুই সনত নতুন আইন এখন আনিছিলে তাত কোয়া হয়েছে যে তেরো বছর হলে এটা তেরো বছর হলে পাব 
কিন্তু এইটো উল্লেখ করা আছে যে যদি মাক বাপেকে যদি ইচ্ছা করে তেতিয়া হলে ন বছৰ হলেও নিজৰ ছোৱালীক বিয়া দিব পাৰে তাত আইনে একো কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি আমি যদি চাও এতিয়া কি হয় তাত আপোনালোকে নিজে এটা কল্পনা কৰি চাওক যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিসক্রিমিনেশ্বন এজন মানুহে কিমান কিমানবাৰ বিয়া পাতিব পাৰে চাৰিবাৰ কিন্তু মহিলা অকল এবাৰ এজন মুছলমান মানুহে নন মুছলমান মানুহক মহিলাক বিয়া পাতিব পাৰে কিন্তু মুছলমান মহিলা এগৰাকী নন মুছলিম মানুহৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব নোৱাৰে আমি যদি ডিভৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি যদি চাওঁ তেতিয়া হলে দেখা পাম যে মহিলাসকল কোর্টে অনুমোদন জনাব লাগিব তেতিয়াহে হেতু লিগেল বুলি ধৰা হয় কিন্তু পুৰুষ এজনৰ মুখেৰে কলে হল হেতুয়ে ডিভৰ্চ বুলি ধৰা হয় এতিয়া আমি যদি ট্ৰাভেলৰ ক্ষেত্ৰত বিদেশ ভ্ৰমণ যদি আমি যদি কৰো তেতিয়া হলে আপোনালোকে দেখিব যে ইৰাণত এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা আছে যে গিৰিয়েকে সন্মতি দিব লাগিব সন্মতি পত্ৰ দিব লাগিব তেতিয়াহে পাছপৰ্ট ইস্যু কৰে নহলে যাব নোৱাৰে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে যদি ফেমিলিয়ে ঘৰৰ ফেমিলিয়ে যদি নিবিচাৰে যে মোৰ ওয়াইফ এইটো চাকৰি কৰিব নোৱাৰে কেলে কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণ এগেইনষ্ট ফেমিলি ভেলু আমাৰ যিটো পৰিয়ালৰ মূল্যৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ পৰিয়ালত সেই কামটো প্ৰযোজ্য নহয় তেতিয়া হলেও কি কৰিব পাৰে বাৰণ কৰিব পাৰে তাই সেই চাকৰিটো ল'ব নোৱাৰে এতিয়া মই জাষ্ট কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত কলো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গম পাইছে যে কিমান ডিসক্রিমিনেটৰি ল' আছে আৰু তাত এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে নাৰ্গিছ মহম্মদীৰ লিখিয়া মহিলাই কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে যদি চায় তেতিয়া হলে দেখিব যে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে যিটো ডিক্লাৰেশ্যন আছে ডিক্লাৰেশ্যনত কৈছে যে নাৰ্গিছ মহম্মদী এই গোটেইখিনি যে তাই কৰিছে তাৰ কাৰণে এটা তাৰ পাৰ্চনেল লছ ব্যক্তিগত লোকচান ব্যক্তিগত ত্যাগ কৰিছে কেনেকে ত্যাগ কৰিছে এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ এই যে তাই আজি প্ৰায় বাৰ বছৰ তাই গিৰিয়েকৰ লগত দেখা সাক্ষাৎ হোৱা নাই আজি যদি আপোনালোকে যদি চাই যমজ সন্তান আছে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ পৰা যমজ সন্তানৰ মুখ দেখা নাই দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ পৰা ইভিন যিটো কাৰাগাৰ আছে যিটো তাত প্ৰিজন আছে বা যিটো কাৰাগাৰ আছে তাতে বন্দিত্ব জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কিমান বছৰ থাকিব লাগিব সেইটো কোনো মানে ক'ব নোৱাৰে আৰু এই যোৱাকালি মই গুগল ছাৰ্চ কৰোঁতে তেতিয়াহ'লে তেতিয়া এটা মই ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ যে তাই এতিয়া যিটো কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে তাই গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ কিন্তু তাইক কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই খাটনি ধৰিছে যে হস্পিটেললৈ যাব লাগে বুলি তাই কিন্তু অপৰাগ তাই সন্মতি দিছে এটা কাৰণত সন্মতি দিছে সেইটো হৈছে যে তাই হিজাব পৰিধান নকৰে হস্পিটেললৈ যাবলৈ আৰু সেইটোৰ কাৰণে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই তাইক নিবলৈ অপৰাগ আৰু তাই হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক আৰম্ভ কৰি দিছিলে কিন্তু যোৱাকালি মই যিটো ৰিপৰ্ট পাইছোঁ তাই ট্ৰিটমেণ্ট লৈছে বুলি কৈছে সেইখিনিয়ে হৈছে এটা ডিস্ক্ৰিমিনেটৰি লত নিজে ভাবি চাওক কিমানখিনি মানে ত্যাগ কৰিছে আৰু আপোনালোকে যদি চাই এই ব্যৱস্থাটো কেলে তাত হ'বলগীয়া হৈছে তেতিয়া যদি মই এটা ৰাজনৈতিক যিটো এটা ছিষ্টেম আছে যিহেতু মোৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰে শিক্ষক বা ছাত্ৰ বুলিও ক'ব পাৰে তাত আপোনালোকে যদি চাই তাৰ যিটো এটা ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাই এটা মেইন কাৰণ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাত আপোনালোকে যদি চাই যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেনেকুৱা এটা ডেম'ক্ৰেচি আছে নহয় ডেম'ক্ৰেচি মানে হৈছে জনসাধাৰণ ঠিক তেনেকুৱা তাতো ডেম'ক্ৰেচি আছে আৰু সেই ডেম'ক্ৰেচিত তাত ৰাষ্ট্ৰপতি আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছে সংসদ আছে মানুহে সংসদত নিৰ্বাচিত কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিক নিৰ্বাচিত কৰে আৰু গোটেই ডিচিশ্যন যিবোৰ আইন হয় আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে গোটেইখিনি সংসদত সেইখিনি লোৱা হয় কিন্তু এই যে এটা ছিষ্টেম এটা আছে গণতন্ত্ৰ আমি এনে দেখিলে যে ভাবোঁ মৌ এই নাৰ্গিজ মহম্মদীৰ বিষয়ে এই নবেল পিচ প্ৰাইজ যিটো আছিলে যিটো মোক ক'ব কোৱাৰ কাৰণে মই ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই 
এটা অবগত হলো কিন্তু মো আগত ইমান খিনি গমে পোয়া নাছিল যে তাত মই ভাবিছিল যে এটা ডেমোক্রেসি আছে বলে দেখি বলে ভাল তাত ডেমোক্রেসি আছে মানুহে ভোট দান করে কিন্তু তাত একেটা সময়তে এটা থিওক্রেটিক ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট আছে থিওক্রেটিক মানে কি যে ধর্মটো আগ স্থান দিয়া হয় আপোনালোকে তাত যেতিয়া গুগল সার্চ করিব তেতিয়া তোমা আপোনালোকে দেখিব যে তাত এটা সুপ্রিম রিলিজিয়াস লিডার সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলি খেমানি আলি খেমানি হয়েছে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আর সেই আলি খেমানির হাততে আমি যদি চাও গোটে মেলিটারি সৈন্যবাহিনী জুডিশিয়ারি গোটেখিন হাতত নিয়স্ত হয়ে আছে এটা এই যে মই যে কলো যে যুক্ত পার্লিয়ামেন্ট আছে বা যে মই যে কলো আমার যুক্ত রাষ্ট্রপতি আছে সিহতে বহু আইন বনাব পারে নতুন নতুন আইন বনাব পারে কিন্তু লাস্টল আক যাবগে কলে এই সুপ্রিম লিডার লো যাব আর সুপ্রিম লিডারে যদি সে যদি অগ্রাহ্য করে যদি মনপুত নহয় তেতিয়া হলে সে নাকচ হবই আলটিমেটলি ক্ষমতা তো কার ওসর থাকিল আর সেই আলি খেমানে আর সেইজনে হয়েছে ধর্মীয় গুরু তার মানে ধর্মর উপর ভিত্তি করে শাসন করে আর সেইটার কারণে এই যুক্ত এটা মূর এটা যে ভাব আসলে ডেমোক্রেসি আছে কিন্তু তাত ডেমোক্রেসি নাই তাত ধর্মরহে শাসন আছে বলে আমি কব পড়ো আর তে এখন ব্যবস্থাত আমি কেনক কল্পনা করব পড়ো যে তাত এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এটা থাকিব তাত যে মহিলা সকল সমান অধিকার দিব যেনেকে এটা মই ছাত্রী সকল কইছিল যে কারণ মন নেজে নিজের চেহারাখন দেখা পলে কিন্তু সে পসিবল নহয় সেইটার কারণে কারণ তাত যদি একটা ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থায় সে প্রদান করা নাই সেইখিন আসলে থলমূলকে ইরাণর যা ব্যবস্থা আর যুক্ত নার্গিস মহমেদির বিষয়ে শেষ নার্গিস মহমেদির এখার বাক্যরে মানে সমাপ্ত করব বিচার লাস্ট নিউ ইয়র্ক য টাইমস আসলে সেই নিউজ পেপার কারণ যেহেতু তাইক বন্দি করে রখা হয়েছে আর ইমান সহজ নহয় যে তাই ওসর কোনোবাই চাবিব কিন্তু কেনবাকে ওলাই গেছিল কেন প্রকারে মানে এটা সাক্ষাৎকার লোবলে সক্ষম হয়েছিল তেতিয়া সুদা হয়েছিল যে আপনার কেনকা লাগিছে আর এই যে এটা রিসেন্টলি যুক্ত এটা ল আনিছে যে কোনোবাই যদি হিজাব পরিধান নকরে তেতিয়া দশ বছর জেল আপনার এটার বিষয়ে কি কব তেতিয়া নার্গিস মহমেদিয়া কইসিল দি মোর অফ আস দে লক আপ দি স্ট্রং আর উইপ বিকাম আমাক যানে জেলল বন্দি করব যানে জেলল নিব আমি কিন্তু ওলাই আহি ইমানে শক্তিশালী হম ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ পলাশ স্যার ফর ডেসক্রাইবিং আস এবাউট নার্গিস মহমেদি এ ভেরি স্ট্রং মোমেন্ট ওমেন হু হ্যাভ রেজিস্টেড হার্স ক্রুয়েলিটি and i feel proud and glad and privileged that we are born in india where we are not taught to respect women because from our childhood by seeing and by observing we respect women ah hola dhemali korim boli habislu kintu iman serious kotha kole je kobole eku nai acha students ah tumaleke jana ne nobel prize or প্রাইজ মানি এওয়ার্ড টু কি স্টুডেন্টস কি মানে এই কারণে সুদিছো যে আমি ধুয়া গাড়ি এখন কিনলে গাড়িখনের পারফরমেন্স নোধো আমি সুদু যে মাইলেজ কিনা দি দিয়ে এনিওয়ে ইট ইজ ওয়ান মিলিয়ন দ্যাট ইজ এরাউন্ড এইট ক্রোর্স বাট মানি ইজ নট সো ইম্পর্টেন্ট কিন্তু সাইন্টিস্ট সকল বা অথর সকলে যান কন্ট্রিবিউশন করেছে ফর দ্য বেনিফিট অফ মেনকাইন সে বহুত সিগনিফিকেন্ট হয় আর যোনে করেছে নোবেল প্রাইজ লাইফ লং জনাজাত হব সো স্টুডেন্টস আমি আমার মাজতে এজন নোবেল লরিয়েট সুমায় আছে আশা করি যে তোমালকে এই প্রোগ্রামটোর পর এনকারেজ হওয়া আর ইন এনি ফিল্ড you become expertise on your field specific field